U jeku hladnog narastajućeg sukoba dva bloka u kojem je korišćena svaka prilika kako bi se pokazalo ko ima veći. Jedna od najprepoznatljivijih okršaja dve tada super sile jeste bitka za svemir u kojoj su glavni akteri Sjedinjene američke države i Sovjetski savez. Notorna je istorijska činjenica da su 20. jula 1969. godine nasilni astronauti, amerikanci Neil Armstrong i Buzz Aldrin postali prvi ljudi koji su kročili na mesec. Čime je Sovjetski savez poražen u svemirskoj trci, Sovjeti, kao što je poznato, nisu uspjeli da pošalju čoveka na mesec. Kako se to dogodilo? Pre nego što počnemo, želim svima da se zahvalim što pratite moj kanal i isto tako želim da vam poručim da novi Anonymous nastavlja sa radom i da taj radite kako zavisi od vas i vaše podrške. Hvala vam još jednom. A sad, da se vratimo na Ruse i Amere. Sovjeti su vodili tokom čitave trke, prvi su lasirali satelitu zemljenu orbitu, prvi su poslali čoveka u svemir i prvi su poslali letelicu na let oko meseca i fotografisali mračnu stranu zemljenog prirodnog satelita. Taj satelit se zvao Luna 3 i poslati je 1959. godine. Iako nisu pobedili, oni su svakako bili bliži cilju. Šta se dogodilo? 1962. godine Kennedy drži govor u jeku konstantnih poraza koju njegova administracija trpi. U samom pogledu bitke za svemir, Kennedy govori Izabrali smo da odemo na mesec. Odgovor Hrušova je nekako izmakao, niti je potvrdio, niti je opovrgao da Sovjetski savez ima plan za čoveka na mesecu. Čudno. Kako kažu analitičari, u to vreme Ruse je interesovala više ovo zemaljska tematika, a to je razvoj interkontinentalnih balističkih raketa, s obzirom da je teritorija Sovjetskog saveza tada bila ogromna, pa je i odbrana iste stavljena pod primarni cilj, usled sve veće bojazni od globalnog konflikta. Sada kada čujete interkontinentalna balistička raketa i odbrana, niđe veze, jer je ova napravljena da napadne, a ne da brani teritoriju. Međutim, ključ hladnog rata i cele te epohe jeste odvraćanje, a razvoj takve tehnologije ciljan je upravo za to, odvraćanje od potencijalnog sukoba. Čisto da razjasnim, e sad, samo uspešno lasiranje satelita i slanje čoveka u svemir zaista je ubrzalo razvoj balističkih projektila, jer su ta lansiranja i bila svojevrsni test uspešnosti i smera u kojem idu sovjetske snage. Iako sovjeti to nisu potvrdili, oni su posjedovali planove za slanje kosmonauta na mesec, koji je u osnovi bio sličan projektu Apollo Lunarni program. Zvanično je otpočet 1964. godine zahvaljujući ovom čoveku, najmoćnijoj osobi tog vremena izvan centrale vlade, koji je bio stroga tajna Sovjetskog saveza zbog bojazni da bi mogao biti meta napada od strane zapadnih sila i njegovih agenata. Sergej Pavlović Koroljev, u krugu naučnika angažovanih za lunarni program, poznat kao šef. Koroljev je čovjek koji je bio u pozadini mnogih uspešnih sovjetskih svemirskih projekata, misije Mars, Venere, sputnika prvog čovjeka u svemiru itd. Sve je to uključivalo njega. Koroljev je u suštini bio glavni šef celokupnog svemirskog programa. Ili kako bi ga amerikanci označili verzija NASA u jednom čovjeku, jer je pokrivao sve ono što bi u Americi pokrivale velike kompanije. Misija na mesecu sa ljudskom posadom je podrazumevala razvoj takvih tehnologija i procedura koje za cilj imaju siguran put, sletanje i istraživanje meseca. Sovjeti su u to vreme veoma uspešno savladali mnogi od podrazumevanih faza kao što su boravak u kosmosu, izlazak u slobodan prostor i spajanje različitih letelica u kosmosu itd. Najveća prepreka koja se sprečila mogućem iskrcavanju sovjetskih kosmonauta na površinu meseca bila je kako napraviti raketu dovoljno snažnu za takav podvig. Odgovor na to jeste raketa N1 sa težinom od 2825 tona i visine je od 105 metara. N1 je bila približno iste veličine kao i američka Saturn V. Raketa N1 predstavljala je prilično složen sistem napravljen od velikog broja različitih stepeni i komponenti. Prvi stepen, poznat kao blok A, bio je visok 30 metara i predviđeno je da u prva dva minuta leta stvori potisak od oko 50 miliona njutna. Stvaranje takvog potiska bio je posao kombinovanog rada 30 zasebnih motora na tečno gorivo, koji su sagorevali ogromne količine tečnog kiselnika i kerozina. 
Drugi stepen blok B imao je skoro 21 metar visine i nosio je dodatnih 8 raketnih motora koji su toku sljedećih 2 minuta leta trebali da stvore potisak od oko 14 miliona njutna. Dok treći stepen blok V koristio 4 motora koji su davali potisak konačno potreban za ulazak u orbitu. I pored svojih ogromnih dimenzija, N1 je nosila samo oko 70% onog korisnog tereta koji će Saturn V poneti na mesec. Dok je za vreme Apollo misija unutar letelica sedela trojica astronauta od čega su dvojica sletela na mesec, Sovjeti su planirali da u njihovoj raketi budu samo dvojica. Kako tvrde mnogi naučnici, upravo tu leži odgovor na neuspeh ruske strane da pošalju ljude na mesec. Tačnije, dve činjenice u velikoj meri značajno su uticale na to da ovu bitku Sovjeti izgube. No, plan je tada bio sljedeći. Da do 1968. godine, tačnije u septembru te godine, se sleti na mesec. Glavni zastoj na sovjetskom programu uzrokovala je zapravo raketa N1. Bilo je sastavljeno najmanje devet komada ovih ogromnih letelica, od čega su četiri bile lansirane u svrhu naučnih testova. Nažalost, sva četiri leta su propala na spektakularan način. Prvo lansiranje izvedeno je 21. februara 1968. godine. Raketa je uspešno podigla se sa lansirne rampe, ali zbog požara sigurnosti sistemi su nakon tačno 69 sekundi rada isključili svih 30 motora bloka A. Raketa se srušila na zemlju uz katastrofalnu eksploziju. Sljedeći test let je bio zakazan za 3. jul 1969. godine pod radnom oznakom lansirno vozilo broj 5L i ova raketa N1 je eksplodirala vrlo brzo nakon lansiranja. Samo 0,25 sekundi nakon starta pumpa motora broj 8 je počela da izbacuje neke delove što je izazvalo požar koji se trenutno proširio na čitav blok A. Raketa se taman podigla do vrha lansirne rampe kada su ostali motori automatski se isključili. Ne samo da je trebalo čitavih 18 meseci da se rampa popravi, već je to bio definitivni kraj na Adama da će se još jednom uspjeti impresionirati svet pobedom nad Amerikancima. Čitave dve sljedeće godine nije bilo pokušaja lansiranja novih raketa ovog tipa, a inženjeri su očajnički pokušavali da pronađu razloge katastrofalnih rezultata. Stvar je značajno komplikovala neprestana politička bitka najviših članova sovjetskog kosmičkog programa, između onih koji su želeli da ukinu N1 projekat i napuste čitav lunarni program, i oni koji su se protivili tome. Kao druga činjenica koju sam naveo, a koja je poprilično uticala na totalni fijasko sovjetske misije sletanja na mesec, jeste smrt šefa Koroljeva 1966. godine, čoveka koji je bio mastermind celog projekta. Da li je to uticalo ili ne, možda sami rezultati govore dovoljno, a oni su došli do toga da bi možda čitav projekat na kraju i bio napušten da se nije desila nesreća na Apollo 13, koja je skoro koštala živote trojice astronauta, a koja je Sovjetima ukazala se kao šansa da će NASA napustiti Apollo program. Takva odluka bi dala Sovjetima šansu i vreme da obnove svoj program spuštanja na mesec i ponovo povedu u svemirskoj trci. Na osnovu svega navedenog, sovjetski generali su konstruktorima pružili sljedeću šansu da 26. juna 1971. godine isprobaju znatno usavršen model 6L. Konstruktivna poboljšanja su uključivala posebne filtere za gorivo koji bi trebalo da spreče ono što se dogodilo prilikom drugog lansiranja, kao i mnoga druga poboljšanja. Uprko s tome, na pomolu je bila nova katastrofa. Kontrola na DN1 je definitivno izgubljena svega 50 sekundi nakon lansiranja. I zemaljskoj kontroli nije ostalo ništa drugo nego da pritisne dugme za samo uništenje. Iako je to nesumljivo bio veliki neuspeh, ipak je i taj kratak let demonstrirao značajan napredak u pouzdanosti prvog stepena, jer su ovog puta svih 30 motora besprekorno radili. Naredno lansiranje bilo je zakazano za 23. novembar 1972. godine i sve je teklo po planu do 107. sekunda leta. Samo 7 sekundi pre potpunog izgaranja goriva i planiranog isključenja prvog stepena, vodovi za gorivo u bloku A su pukli i motor broj 4 je eksplodirao, a letilica je počela da se raspada. 
Ovaj incident je predstavljao posljednji ekser u posmrtnom kovčegu i za N1 program i za čitav sovjetski program osvajanja meseca. Nakon potrošenih 17 godina i preko 6 milijardi rubalja za konstruisanje i izgradnju prve nacionalne rakete nosača teške kategorije, raketa N1 je 74. godine zvanično otkazana, zajedno sa svim planovima vezanim za sletanje na mesec. Ovo je ujedno i odgovor zašto Rusi nikada nisu bili na mesecu. E sad, da li su Amerikanci bili? Pa to je već tema za neki novi video. Vaš... Novi Anonymous